Maria Baumgärtle, ein Wallfahrtsort im Unterallgäu, idyllisch gelegen, 15 Kilometer nordwestlich von Mindelheim, von Wald eingerahmt. Die Wallfahrtskirche zeigt sich im strahlenden Glanz, alles ist herausgeputzt zum Doppeljubiläum. Seit 300 Jahren gibt es Maria Baumgärtle und seit 150 Jahren betreuen die Missionare vom kostbaren Blut die Wallfahrt. Den Anfang nahm die Geschichte jedoch ein paar Kilometer weiter, hier bei der Kirche von Bedernau. Viele Gläubige sind heute gekommen, um so wie am 4. Juli 1721 die schwarze Madonna auf ihrem Weg zu begleiten. Der damalige Graf hatte diese Nachbildung des berühmten Altöttinger Gnadenbildes geschenkt bekommen und wollte sie in seinen Baumgärten in einer Kapelle aufstellen. In Erinnerung an diese Urwallfahrt machten die Gläubigen auf ihrem Weg an drei Stationen Halt, um gemeinsam zu beten und zogen auf Feld- und Waldwegen weiter in Richtung Baumgärtle. Für mich war es wichtig, dass diese Wallfahrt, dieses Jubiläumsjahr, doppeltes Jubiläumsjahr, 300 Jahre Wallfahrt, 150 Jahre Missionare von kostbarem Blut hier aktiv im Baumgärtle, dass es so ein geistliches Ereignis wird. Und wir sind unendlich dankbar für das trockene und schöne Wetter heute Abend und dass es nach so langen Corona-Einschränkungen doch möglich war, diese Prozession zu halten und jetzt den Gottesdienst im Zelt zu feiern. Nach rund eineinhalb Stunden kamen die Fußballfahrer mit der Mutter Gottes an. Festgast Bischof Bertram Meyer nahm die Pilger in Empfang. Rund 300 Menschen feierten anschließend den Festgottesdienst im Zelt und vor der Wallfahrtskirche mit. Die Gnadenmadonna hatte eigens zum Jubiläum ein neues, prächtig gearbeitetes Gewand bekommen. Maria Baumgärtle ist heute kein überlaufener Wallfahrtsort, eher ein Geheimtipp, meinte der Augsburger Bischof. Im 18. Jahrhundert blühte die Wallfahrt zur Gnadenmadonna auf. Von Guttaten und Wundern wurde berichtet. Und so entwickelte sich ein Pilgerstrom und Maria Baumgärtle wurde größer und überstand auch schwere Zeiten. Seit 1871 prägen die Missionare vom kostbaren Blut die Wallfahrt. Heute leben fünf Missionare und zwei Ordensschwestern hier. Das ist wirklich ein Ort, wo viele sagen, sie sind froh, dass sie hierher kommen können, jederzeit. Wir haben ein großes Beichtangebot, also die Zeit ist sehr über die ganze Woche sehr auf, ausgebreitet. Und das ist schon das, warum auch viele, viele hierher kommen. Um die Seelsorge, um das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Aber dann, ich glaube auch einfach von der Umgebung her, auch viele gehen dann auch wandern noch und, und, und genießen die Stille und, und die Natur. Mit dem Gepäck hatte der Festgast aus Augsburg etwas ganz Besonderes, ein päpstliches Dekret. Die Erlaubnis, anlässlich des Doppeljubiläums den päpstlichen Segen zu spenden, verbunden mit einem vollkommenen Ablass während des ganzen Jubiläumsjahres. Das heißt nicht, dass plötzlich das ein Blankoscheck für die Sündenvergebung ist, aber dass alles, was vielleicht noch an Verwundungen, an Narben da ist, von Schuld und Sünde, das uns belastet, weggewischt ist. Das bedeutet Ablass, Sündenstrafen nennen wir das. Aber es ist sozusagen eine Besiegelung, eine Heilsalbe nochmal für alles, was vielleicht im Leben nicht so gut gelaufen ist. Und ich würde mir wünschen, dass viele, viele Gläubige in diesem Jubiläumsjahr diesen vollkommenen Ablass hier erwerben. In einer Prozession wurde die Mutter Gottes am Ende wieder an ihren Platz am Hochaltar der Wallfahrtskirche zurückgebracht. Nicht nur jetzt im Jubiläumsjahr, Maria Baumgärtle ist ein Ort, der immer zu Gebet und innerer Einkehr einlädt.